രോഗപ്രതിരോധ രംഗത്ത് പുതിയൊരു കുത്തിവെപ്പുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് റുബില്ല വാക്സിൻ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ എന്തൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരമൊരു കുത്തിവെപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളികളെ മുക്തമാക്കിയത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളാണ് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത്രയൊന്നും മാരകമല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പടരുന്ന ആശങ്കകൾ മരുന്നു കമ്പനികൾ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നവയാണോ എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട് പോളിയോ വാക്സിനും പെന്റാവാലന്റ് കുത്തിവെപ്പും അടക്കം സൃഷ്ടിച്ച വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയ റുബല്ല എന്ന വയൽ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള കുത്തിവെപ്പിനെതിരെയും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ആദ്യം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സാമൂഹ്യ നീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ളവർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണോ ഇനി അതല്ല ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ വേണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ബോധവൽക്കരണമാവാം അതല്ലാതെ വളരെ നിർബന്ധപൂർവം ഈ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഇത്തരം മേഖലയിലുള്ള കുട്ടികളിൽ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യര് സംശയിക്കുകയും ചെയ്യും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പനി ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന ദേഹത്ത് ചുവന്ന തടിപ്പ് തുടങ്ങിയവയാണ് റുബല്ല രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരിക്കൽ റുബല്ല ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശരീരം റുബല്ലയ്ക്കെതിരായ പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കുട്ടികളിലും പുരുഷന്മാരിലും റുബല്ല അത്ര വലിയ പ്രശ്നക്കാരനല്ല എന്നാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസക്കാലത്തിനിടെ റുബല്ല വന്നാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് അന്ധത ബധിരത മൂകത ഹൃദയ തകരാറ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം ആളുകളിലും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ റുബല്ല പിടിപെടുകയും ശരീരം സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശേഷി ആർജിക്കാറുണ്ടെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗർഭിണിയാകുന്ന ആ ഒരു കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സിന് മേലെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയും ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം സമയം ഇനിയുമുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടിക്കൂടാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ വേണം പഠനം നടത്തുകയും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഇതേ ടെസ്റ്റ് തന്നെ നടത്താവുന്നുള്ളൂ ഈ ഐ ജി ജി ഐ ജി എം റൂബല്ല ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ രക്തത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയാൽ ഇവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള റൂബല്ല പ്രതിരോധ പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ ആവശ്യമില്ല അഥവാ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്സിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അത് അതാണ് യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായാണ് റുബല്ല പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് റുബല്ല വാക്സിൻ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെയാണ് ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കുത്തിവെപ്പ് നടത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഏറെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പഠിക്കുന്ന സർക്കാരിതര സ്കൂളുകളിൽ ഈ കുത്തിവെപ്പ് നിർബന്ധമാക്കുന്നില്ല ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ളവർക്കിടയിൽ തന്നെ റുബല്ല കുത്തിവെപ്പിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു വിഭാഗം കുത്തിവെപ്പിനെ അനുകൂലിക്കുമ്പോൾ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യുക്തിരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും നീതികേടാണ് നീതികേടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗം പെൺകുട്ടികളിൽ മാത്രം കൗമാരപ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം പെൺകുട്ടികളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഈ വാക്സിനേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോ അവിടെ അതൊരു നീതികേടാണ് എന്നാൽ ഈ നീതികേടനെ മറികടക്കാൻ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും വാക്സിനേഷൻ നടത്തിക്കളയാം അത് തെറ്റാണ് വേണ്ടത് ഈ വാക്സിനേഷൻ ഉടൻ നിർത്തിവെച്ച് ഇതിന് ഈ നിസ്സാരമായിട്ട് ലളിതമായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാക്കാവുന്ന രോഗം മരുന്നുകൊണ്ട് ഭേദമാക്കാവുന്ന രോഗം ഇത്തരത്തിൽ ഗർഭിണികളിൽ ഉണ്ടായാൽ പോലും അവിടെയും പ്രതിരോധത്തിനും മരുന്നുകൊണ്ടും
എന്നുള്ള അസുഖം വരികയും സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭകാലത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺജിനിറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം വളരെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മന്ദബുദ്ധികൾ വരെ ആകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കഞ്ചിനിറ്റൽ റുബല്ല സിൻഡ്രോം ആ അസുഖം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഈ അഡോളസൻ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് റുബല്ല വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് മുൻപ് എം എം ആർ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ റുബല്ല വാക്സിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റുബല്ല വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കണം പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും അല്ലാതെ തന്നെ റുബല്ല വാക്സിൻ ഗർഭകാലത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗർഭിണി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പലയിടത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് യാതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസും ഇല്ലാത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് വിപുലമായ രീതിയിൽ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നടത്താനായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം എന്നാൽ ഇതിനെതിരായ പ്രതിഷേധമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുത്തിവെപ്പ് ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം തന്നെ നടത്താൻ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു പതിനെട്ട് മാസത്തിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എം എം ആർ വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കൌമാര പ്രായക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് റുബല്ലയ്ക്കെതിരെ കുത്തിവെപ്പ് നടത്താനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഗർഭിണികളിൽ റുബല്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പെന്റാവാലന്റ് കുത്തിവെപ്പിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടികളിൽ പുതിയൊരു കുത്തിവെപ്പ് പരീക്ഷണത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നത് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ മരുന്ന് കമ്പനികളുടെ ലാഭേച്ച പരിഗണിക്കാതെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ വിലയിരുത്തലുകൾ ശേഷമായിരിക്കണം ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ കടുത്ത ആശങ്ക പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട